እንግዲህ የሥራ ልብስ ተብሎ ማለት ነው። ስለዚህ የሴቶችን ብቻ እንደ ልንገራችሁና ወደ ወንዶች መጣለሁ። ከዛ ደግሞ ወደ ሆቴል ደግሞ እንሄድ ወደ ሆቴል ሆቴል ውስጥ ደግሞ ባርና ሬስቶራንት የሚባሉ ደግሞ ሆቴሎች አሉ አንድ አንድ ባሁን ጊዜ ሎጅ ወይም ደግሞ ናይት ክለብ ተብሎ የሚጠሩ በድሮ ጊዜ ቡና ቤት ተብሎ የሚጠሩ ናቸው። እነዚህ ቦታዎች እጅግ በጣም ብዙ ሰዎችን አጥምደው ለሲኦል የሚማግዱ ትልቅ የምድራችን ሲኦሎች ናቸው ምድር ላይ ሲኦልን የሚያለማምዱ ቦታዎች ናቸው ከገንዘብ አንጻር ስናየው ከጥቅም አንጻር ስናየው ሳይሆን ከሰው ነፍስ አንጻር ስናየው ብዙ ሰዎች ለሲኦል ማግዷል ይሄ ቦታ ለሲኦል ማግዷል እና እህቶቻችን እንዴት አይነት ቀሚስ ነው የሚለብሱት አሁን አሁን ማታ ማታ ብቻ ይለበስ የነበረ አጭር ቀሚስ ቀንቀን ራሱ አንድ አንድ ሬስቶራንቶችና ቡና ቤቶች ወይም ደግሞ ናይት ክለብ ውስጥ ሲሄዱ ቀንቀን ራሱ ይለብሳሉ። አጭር ቀሚስ በተለይ አጭር ተውት ካናቴራ ካናቴራ ያለ ሱሪ ሲለበስ አንዲት ሴት መኝታ ክፍለ ውስጥ ቁጭ ብላ ሱሪዋን ወይም ቀሚሷን ሳት ልብስ በካናቴራ ብቻ ቆማ የምትታይበትን እይታ አሁን በሆቴል ውስጥ እናየዋለን አጭር ቀሚስ ለብሰው እየተሽማቀቁ አንዳንድ ሴቶቹ ይፈልጉት ይሆናል አንዳንዶቹ ግን በጣም እንደሚፈሩ ያስተውቃሉ ቀሚሱን በግድ ይጉቱት ተሎደታች የወንዶችን አይን ያሉ አተኩሮ የሚመለከቷቸው ወንዶች ካሉ የሆነ ቦታ ላይ ከለል ወይ በጃቸው ያዙት የሚያስተናግዱበትን ሳህን ባታቸውና አግራቸውን ሸፈን ያረኩበታል ሳይፈልጉት እንደገቡ ለቅጥር ለገንዘብና ለኑሮ ብለው እንደገቡበት ያስተውቃል እንግዲህ ይሄ የሆቴሉ ግዳጅ ሆኖ እየመጣ ነው ይሄንን ልብስ ነው የምትለብሱት ይሄን ካለበሳችሁ ማስተናገዳት ይችላሉ ብለው ስላዘዙ ይሄንን አመና ወደ የተቀበለች ሴት ልጅ የምትገባው እንግዲህ ቀደም እንደነገርኳችሁ ብዙ ሴቶች በዚህ አለባበስም ይሁን በዚህ ስራ ጸባይ ትዳር ያገኙ ይችላሉ ይችላሉ በጣም ጥቂት ናቸው ግን ይሄን የሚያገኙት አብዛኞቹ ይልከሰከሳሉ ገንዘብ ያገኙ ይችላሉ ቲፕ ያገኙ ይችላሉ ለተገዶ ለመደፈር የሚያበቁ ሊኖሩ ይችላሉ ግን እንዴት ነው አንድ ሆቴል የሆቴሉ ባለቤት ሴት ልጅ ልጅ ኖሮት ይችላል ልጅ እህታለች ሚስቱም ወይም ደግሞ እቺ ሆቴሉን የከፈተችው ሴትም እሷ ራሷ ሴት ናት ግን ወንዶች ነው የሚበዙት እዚህ ሆቴልና መልበስ ያለባቸው አጭር ቀሚስ ነው ብሎ ሴቶችን እንደዚህ ማስለበስ ምን አይነት አሰራር ነው ይሄ ዲያብሉስ ያደረገው የዘመናችን ወጥ ምድር ነው ማለት ነው እንዴ እዛ ካፌ ውስጥ ወይም እዛ ሆቴል ውስጥ ወይም እዛ ባር ውስጥ የሚመጡት ወጣት ወንዶች ናቸው አሪፍ አሪፍ የሀብታም ልጆች ናቸው ወይም ደግሞ ገንዘብ ያላቸው ሰዎች ናቸው የሚመጡስና ስለዚህ አጭር ቀሚስ ልብሽ ለምን ሲባል አንቺን ይያዩ ሁሉ ግዜ እንዲመላለሱ እንዴ ይሄ እኮ ማለት እኮ በቃ የባሪያ ንግድ እኮ ዘመናዊ ስሌቭ ትሬዲንግ ማለት እኮ ነው የባርነት ንግድ እኮ ማለት ነው ሴቶቹን ለሽያጭ አጥርቦ ሴቶቹን ለንግድ ፊልፊት አጥርቦ ገላቸውን እንዲመለከቱ ያደረጉ ከዛ በኋላ እንዴ ሊመገብ የሚመጣ ብቻ ነው ዲያሉ በርግጥ አሁን ማስተምረው ትምርት የምትቀበሉ ሰዎች ካሏቸው በስተቀር ቡዳ እኮ መኖሩን ማመን አለባችሁ አብዛኞቻችሁ ቡዳ የሚባል አለኩ ማታማታ ተኝታ ስትቃጅ ነው የምታድረው ቀን ራቁቷን ስለዋለች ዛሬ ቀን ምራቁን ይዋጣ የተመረከታት ወንድ ማታ በመንፈስ መጥቶ ሲያገለብጣስ ነው የሚያድረው ተቀበለ ሄደችሁን ቲፕ በሙሉ ጫርሳን ምትገበው እምታገኘው ገዘብ ለኮስሞቲክስና ለጭር ቀሚስ ወይም ደግሞ ለተለያዩ ለማይረባ ነገር ብቻ ነው የምትተዋለው እግዚአብሔር ናይ ተቀመው ነፍሷ ናይ ተቀማት ኑሯ ናይ ተቀመው የሚመጣው ገዘብ ብልሹ በማይረባ ነገር ይጠፋል ቲፕ አጠራክ ማጠራክ ማጠራክ ማለት አንድ ፋሽን ልብስ ብቻ ነው የምትተዋለው እንደው ከስንት አንድ ቆም ነገርኛ ሴቶች ናቸው ገንዘባቸው መልካም ነገር ለሚያወሩት እንጂ ጫት በመቃም በተለይ ቡና ቤት ውስጥ ያሉ ሴቶች ያደረዱት የሚለብሱት ልብስ አስተውሉት እስቲ ከሰሩ በኋላ የሚያገኙትን ገንዘብ ቀን እስከ 8 ሰዓትና እስከ 9 ሰዓት ድረስ የሚቀሙትን ጫት አስቡት እግራቸውን አስቀምጠው ፈርሸው ተቀምጠው ጫታቸውን ሽሻቸውን ጋንጃቸውን ይዘው ሲያወሩ ሲያቦኩ ይውላሉ ከዛ ማታ 11 ሰዓት ላይ ተጣጥቆ ወጥተው ከዛ ደግሞ እንደገና ሴትኛ ዳሮች ደግሞ ሆኖ ማታ ደግሞ ተኳኩሎ ምርጥ ሆኖ ደግሞ ይወጣሉ የሚመረጡ ለለወንዶች ለወጣቶች ደግሞ ላይናቸው ይማርኩ ሆኖ ደግሞ ይወጣሉ አንድ አንድ ሆቴሎች ደግሞ ምን ያረጋሉ ሴትኛ ዳሮቹን በግራዋ ገላቸውን እንዲታጠቡ ያዟቸዋል ገቢያ መሳቢያ ነው የተባለ በግራው አገላቸው የሚታጠባሉ። እናልባት ይሄው መናገረው ነገር የሚረዱ ይማናቸው እነሱ ራሳቸው ናቸው። ሌሎቻቹ እንደዚህ አይነት ነገር እንዳለ የማይታቁ ሰዎች እንደ ትምርት ብቻ ወሰዱት። ሌሎቹ ግን ያውቁታል። አንዲት ሴት ከፍቅረኛዋ ጋር ናይት ክለብ ለተዝናናት ሄዳለች። ከሄደሽ በኋላ 
አሪፍ ምሽት ያሳልፋሉ በእነሱ ቋንቋ ማለት ነው ይደንሳሉ ይጨፍራሉ ይበላሉ ይጠጣሉ ከዛ ቢርጎ ተከራይቶ ያድራሉ እዛ ቢርጎ ውስጥ ስታስተናግድ የነበረችው አንሴት እ ርቃኗን ሆና እንዴት አርጋ ስታስተናግድ እንደነበረ ስንት ብርቲፕ እንደሚሰጣት የምትመለከቷ አቺኛዋ ለትጨፍሪ ሄደችው ሴት ነች እንግዲህ ቺፍ ከፍቀኛዋ ጋር ሄደችው ሴት ታያለች ሴቶቹ ማን አይታ አለባበስ እንዳላቸው ከዛ ነገ ወጣ አንን አለባበስ ነው የምትደግሙ ለምን ወንዶች የሚፈልጉት እንደ አይነት አለባበስ ነው ብላ ስለምትታስብ ስለኮረጅች ማለት ነው ከዛ ነገ ደግሞ ፍቅረኛዋ ሴት ጣላት ፍቅረኛዋ ከሷ ጋር ሲሊያይ እነዛ የያቻቸው ሴቶች ነው የምታስተውሰው ከዛ ተናዳ ተበሳይታ ወይ ወንዶቹ ለመበቀል ወይም ደግሞ ገንዘብ ለማግኘት ይረዳት የነበረው ወንድ ገንዘቡን ስለጠፋባት ወይም ደግሞ ገንዘቡን ስለ ስለከለከላት ገንዘብ ለማግኘት አቋራጭ መንገድ ገለዋ መሸጥ ነው ለሷ ማለት ነው ለሷ የሚታያት ሌላ ነገር ምንም አይታያት ለምን ሲያዝናናት ብዙ ነገር አሳይቷታል እኔ የሃብታም ልጆች ናቸው ተብሎ የሚገመቱ በጣም ብዙ የሃብታም ሰፈር አካባቢ ልጆች ምንም ሳይጎላቸው ገንዘብ ሳይጎላቸው ምንም ነገር ሳይያንሳቸው ግን ወደ ቡና ቤት ወይም ደግሞ ወደ ናይት ክለብ ሄዶ አስተናጋጅ ሲሆን አይቻለሁ ይሄ የሚያሳየው የሃብታም ልጆች ቢሆኑም እንኳን ግን የሚበሉት ምግብ ይደረግላቸው የነበረው መስተንግዶ ይጥቀማቸው የነበረው ሎሲብ አገልግሎት ብቻ ስለነበረ አሪፍ አሪፍ ምግብ በልተው ጥሩ ጥሩ ነገር በጠጠተው የሚያምራቸው ወሲብ ነው እናትና አባታቸውም ገንዘብ ይሰጣቸዋል በዚህ ምክንያት ደግሞ የዮሴፍ ጥማታቸውን እጅግ በጣም ለየተባለ መልኩ ያረኩ ስለነበረ ከዛ በኋላ ሲከለከሉና ወደ ሱስ ሲገቡ ግን ከየትም ዲያመጡት ስለማይችሉ ወንዶችን ወደሚያገኙበት ወደ ናይት ክለብ ነው የሚመጡት ስለዚህ ናይት ክለብ ለመዝናናት የሚሄዱ ብዙ ሴቶች ከሆነ ጊዜ በኋላ ራሳቸው ዛው አስተናጋጅ ሆነው ወይም ደግሞ የዛ ነገር ሱሰኞች ተጠቃሚዎች ሆነው እናገኛቸዋለን ወደ አዋናው ራሳችን ስንመጣ አልባሳት ናቸው እንግዲህ ይሄንን ሁሉ ለዚህ ደረጃ የሚያدرسት ብዙ እህቶቻችን ወንዶች መቀመጫቸውን እንዲመለከቷቸውና ደረታቸው እንዲመለከቷቸው የሚያስደርገው አለባበስ ነው እርቃኗን በተታየ አንዲት ሴት እጅግ በጣም ታምራለች ይሄ እኔም ወንድ ስለሆነ እንኳን ይለናገር ይችላል ግን እንደ አንድ አገልጋይ ወይም ደግሞ እንደ አንድ የሃይማኖት መምህር ግን ሌላቹ የምችለው ምንድነው ወንድ ልጅ ራቁቱን ከመታይ ልቅ ሴት ልጅ ራቁቷ መታየት አለባት የሚባል ህግ ይወጣ እስኪ መስል ድረስ ሴት ልጅ እንድትገለጥ የሚያስገድድ የሥራና የኑሮ ህግ መውጣቱ ይገርማል በጣም በጣም ነው የሚገርመው ምግብ ለመብላት ሬስቶራንት የገቡ አባቶቻችን ካህናቶች ይኖራሉ ዲያቆናቶች ይኖራሉ እነዚህ እነዚህ እንግዲህ የሚያወጡም ነገሮች ናቸው በጣም ይወያዩበታል እናወራለንና የሚያስተናግዷቸው እነዚህን የሃይማኖት አባቶችንም ጭምር ነው እንደዚህ አይነት ልብስ ለብሰው እስቲ ጾም ከተፈታ በኋላ ጃምቦ ጨብጣቹ ቢራ ይዛቹ ሆቴል ልትዝናኑ ይሄላቹ የሃይማኖት አባቶች ይላቹም ይሄንን ትምርት የምታዳምጡ ዌተሮች ራሳቹ ብዙ የሃይማኖት አባቶችን አላስተናገዳቹ ታዲያ ማን የተረፈው እነዚህን የሃይማኖት አባቶች ተስተናግዷቸው በምን አይን አይዩአቹ እንዴት ብለው እናንተን አናገሯቹ መጠጡን ከጠጡ በኋላና ከመጠጣታቸው በፊት ያላቹ አመለካከት ምን ይመስላል የሚለው ነገር እናንተናቹም መጣቁት የሃይማኖት አባቶች ስላቹ እኔ ኦርቶዶክስ ስለሆንኩኝ በዲያቆናትና በካህናት ብቻ አደረኩት እንጂ ፕሮቴስታንቶች ሙስሊሞች የሌላ መምነት ተከታዮች ወደ ሆቴል መጣው እንደሚስተናገዱ አቃለው በተለይ አንዲት ዌተር የነገረች ነገር ምንድነው ጴንጤዎች ፓስተሮች ይመጡና ይገቡና አለች በመሪንዳ ማን ነው በስፕራይት ጠርሙስ ቢራ አርገሽ ስጭኝ ቢራም ጭልን ነው የሚሏቸው የስፕራይት ጠርሙስ ተፈልጎ ተሰብስቦ በዛው ውስጥ ቢራ ተገልብጦ ተሰጥቶ ነው መጠጥ እየጠጡ ነው እንዳይባሉ ማለት ነው ቢራ ነው የሚጠጡት እንዳይባሉ በትውልዱ ወይም ደግሞ በአማኞቹ ፊት ጫዋለብ ተመስሎ ለመታየት ድንገት እንኳን ወደ ዘ ሆቴል የሚመጣ የሚያቃቸው አማኝ ከመጣ እንዳይተቻቸውና የሚሰጣቸው ገንዘብ እንዳይቋረጥ በስፕራይት ጠርሙስ ነው ቢራው ተገልብጦ የሚሰጣቸው ይጠጣሉ ይጫውታሉ ይዝናናሉ ግን ዞሮ ዞሮ የመጠጡ ሽታ አፋቸው ላይ አለ ከዛ ከነዛ ሴቶች ጋር ደግሞ የሚላፉ የሃይማኖት አስተማሪዎች ይኖራሉ እና ዞሮ ዞሮ ወደዛ ወደ ናይት ክለብ ወደ ሎጅ ወደ ቡና ቤት ሲመጡ የሚያዩት የመጀመሪያው አይናቸው የሚያርፉ አለባበስ ላይ ነው አለባበስ ነው መጀመሪያ የሚታየው ካለባበስ ቀጥሎ ደግሞ አነጋገር አለ ከዛ በኋላ ደግሞ ባት ይታያል ደረት ይታያል ጠጋ ብሎ ቸብ ሊያረጋት የሚችልል እና ማንኛውም ተስተናጋጅ ወደ ሆቴል ሲመጣ የሚመለከተው ነገር ነው ዳብሎስ የሚሰራው 
መጀመሪያ አይን ማረፊያ ነው የሚሰራውና እነዚህ ሴቶች የብዙ ሰዎች አይን ማረፊያ ናቸው የመንገደኛው የኔቪቲዮም የሃብታሙም የደሃውም የሃይማኖትም የፓጋኑም የሁሉም አይን ያርፈባቸዋል ስለዚህ ስንቱን ያስተናግዱት በቡዳ ቋንቋ ማለት በበመናፍስት ቋንቋ ያናገሯቸው ስንቶች ናቸው እከፍልሻለሁ ችግር የለው ወደ ቤት እንሄድ አገባሻለሁ ይያሉ የሚያናግሯቸው ምን አቸውን አይተው ይመስሏቸዋል ጸባያቸውን ክርስቲናቸውን ሃይማኖታቸውን አይተው ነው ይሄን ጥያቄ የሚያቀርቡላቸው ሚስቴን እንትኝ ይፈልጋሉ የሚሏቸው ቅርጻቸውን አይተው ነው ቅርጻቸው ደግሞ ያዩት ደግሞ በልብሱ ነው ስለዚህ የሥራ ልብሶች ተብሎ የሚወጡ ልብሶች የወሲብ መቀስቀሻ ኮስብ ጋር በተያዘ በማዛመት ለቢዝነስ ነው የሚሰራው የሆቴሉ ባለቤቶች ወይም ደግሞ ያንን ድርጅት የከፈቱት ወይ ያን መስራ ቤት የከፈቱት ሰዎች ሴት ልጅ በምን አይን እንዳዩት በዚህ ማወቅ ይቻላል ማለት ነው ስለዚህ አልባሳት እጅግ በጣም እጅግ በጣም ሰዎችን ለመጣል የተመቸ ጊዜ ቢኖር አሁን ነው ዲያብሎስ ተሳክቶልታል በሚያስብል ደረጃ ማለት ነው በስራ ቦታ ላይ ያሉትን የስራ መልክና ውበት ያላቸውን አልባሳት ከወሲብ ቅስቀሻነት ጋራ በማዛመድ ለቢዝነስ ነው የተባለ ደረትና ባትን በሚያሳይ ቅጽ የልብስ ቅድ ማለት ነው ልብስን አዘብራርቆ ያቀረበው ለምንድን ነው ሰዎች እርስ በርስ እንዲታዩ ብቻ አይደለም ምናፍስቶቹ ራሳቸው ልክ እንደ ዘንደርና እንደ ፍላሽየር ወይም ደግሞ እንደ ብሉቱዝ መንፈሶች እንደ ዳታ ለመግባት እንዲመቻቸው ያደረጉት ሲስተም ነው ማለት ነው እንብርት ይገለጣል እንብርት ላይ እንትን ጌጥ ይደረጋል ጆሮ ላይ አምስት አይነት ጌጥ ይደረጋል ከንፈር ላይ አፍንጫ ላይ ይበሳሉ ማይደረግ የለም በቃ እጅግ በጣም ብዙ ቦታ ላይ ነው ይሄ ሁሉ ያለባበስ ችግር ያመጣው ነው ከዛ በተረፈ ግን ምንድነው እየተደረገ ያለው እኛ አቤታችን ሆነን በቴሌቪዥን በፊልም ምናያቸው ደሞ አልባሳ ተደሞአሉ ይትልቁ ሴራ ደሞ እየተሰራ ያለው ይሄ ነው በፊልም ላይ የሚሰሩ ሴራዎች በፊልም ላይ ፋሽን ዲዛይነሮች መሳተፍ ጀምረዋል ይሄን እንዲ አሪፍ ዲዛይን እስቲ አርቲስቷን ለብሰሽ እስቲ ይሄን ተወናታ ወይኝልኝ እኔ ከፍተኛ ገንዘብ ከፍላለሁ እንደውም አንዷ ምን አለች አሉ ደራሲውንና ዳይሬክተሩን ሐሳብ ያስቀየረች ዲዛይነር አለች ነው የሚባለው ኢንተርቪው ላይ ነው የሰማውት ምንድን ያለቻቸው መጣ እኔ አሪፍ አሪፍ ልብሶች አሉኝ ለተሰሩት ያሰባችሁት ፊልም ስክሪፕት ስጡኝና ለኔ ለዲዛይነሯ በሚመች መልኩ አስተካክይ ልስጣችሁ ነው ያለቻችሁ አጋጣሚ ሆኖ በጣም ጎበዝ ጻፊ ናት ልጅቷ እንደ አንድ የፊልም አድናቂና እንደ አንድ የፊልም ባለሙያ ስነግራችሁ ተሳክቶላታል በጣም ጎበዝ ናት እሚገራርሙ ፋሽኖች እሚገራርሙ ዲዛይነሮችና ሞዴሎችን ያሳተፈችው በፊልሙ ላይ ዋናው የፊልሙ ታሪክ አለ የፊልሙ የጀርባ ጥንት ግን ትሩ ነው ዲዛይኑ ነው የሚገርማችሁ ዲዛይኑ ባይኖር ባይገባ ኖሮ ፊልሙ አያምርም ነበር በአለም ላይ ቋንቋ ስለታዩት እና ልጅቷ ምንድን ያረጋችሁ ስክሪፕቱን ወሰደችና ዝም ብሎ እንደ ተራ ንግግር የሚናገሩት የነበረውን ተራ ተራ ንግግሮቹን የሷን ልብሶች እየለበሱ እንዲያወሩ ይሄ ያምርብኛ ላይምርብኝም ይሄ ነው በቀደምኩ የገዘሁት ነው እንተና ጋሄጂ ምናም ይያሉ የራሷን ድርጅት ማስተዋወቅ በሚቻልበት መንገድ ስክሪፕቱን ቀየረችሁ ገለበጠ ዋናው ታሪክ ሳትነ ካው ማለት ነው የአክተሮቹን አከሄድ የአክተሮቹን አዋዋል አክተሮቹ እንዴት እንደሚናገሩ አክተሮቹ እንዴት እንደሚ እንደሚራመዱ እየነገረቻቸውና ይሄ ፊልም ላይ የገባ ያለባበስ አከሄድ ነውና ልጅቷ ራሷን በደንብ እንያስተዋወቀችው ግን እንደ አንድ የሃይማኖትና እንደ አንድ የኢትዮጵያ ባህል ወይም ስለ ኢትዮጵያ እንደሚቆረቆር ሰው ስለታስቡት ደሞ እጅግ በጣም ያበሳጫል ያናደዳል ምንድነው የሚያበሳጨውና የሚያናደደው ያበሻ ልብሶቻችንን ቀሚሶቻችንን እንደገና ደሞ የባህል የኢትዮጵያዊነትን እጅግ በጣም በቃ ህገወጥ ጋጥወጥ በሚያርግ ያጉራዘለል በሚያርግ መልኩ ነው የተሰራው እንደ ሙያ ሰነጋቹ ሙያዋ ነው እንደ ኢትዮጵያዊነትና እንደ ሃይማኖት ስታዩት ግን ያሳፈራል ስለዚህ ይሄ አሁን የመጣብን ተልቁ ሲያራ ነው ማለት ነው ወደ የሚቀጠለው ስንመጣ የስራ ልብስ በዚህ ይብቃ እናንተ ራሳችሁ ሌላ እንዲማለ እንዲማለ ልትሉ ትችላላችሁ ቀጥሎ ደግሞ በቤት በመዝናኛ በመንደር እንዲሁም በመንገድ ላይ የሚለበስ ልብስ በሚል ሰበብ ኮታታ ማድርጎናል በተለይ የእራት ልብስ የጨፈራና የሰርግ ቀን አልባሳት በሙሉ ለቡዳ አይን የሚያጋልጥ 
አድርጎ በፋሽን ሰበብ ብዙ አቀራረቦችን አሳይቶናል እንዴት እንደሚቀደዱ ልብሶች ታፋችን ጡታችንና ደረታችን እዚህ እዚህ ቦታ ላይ ማለት ነው ለመገላለጥ በሚያስችል መልኩ በተለየ ዲዛይን አሰፍተን ታይተንለታል ማለት ነው ለመንፈሱ እንግዲህ አስቡት እኔ አሁን ከዚህ በኋላ የምነግራችሁ ነገር እናንተ ራሳችሁ ነው የምታዩት በኋላችሁበት ቦታ ሰርብ ተጠርታችሁ በሄራችሁበት ቦታ ቫላንታይን ዴይ ብላችሁ በሄራችሁበት ቦታ ለመዝናናት ከፍቅረኛችሁ ጋር ፓሪ ወይም ደግሞ ናይት ክለብ ዴይ ፓርቲ ብላችሁ በሄራችሁበት ቦታ የምትለብሷችሁ የመዝናኛ ልብሶች ደሞ አሉ። ቀደም የሥራ ልብስ ነው የነገርኳችሁ አሁን ደግሞ የመዝናናት ተዝናኑ ተራሳችን ፈታ የምናረክበት ነው እንግዲህ አሁን ፈታ ብለን ተዝናንተን እንንጣ ብለን ታስረን የምንመጣበት እንዝናና ብለን ሄደን አዝነን የምንመጣበት የልብስ አከሄድ ነው ማለት ነው መነግራችሁ በቤት ወይም ደግሞ በመዝናኛና በመንደር ላይ የሚለበስ ልብስ የመንገድ ውስጥ ዝም ብለን በየመንገዱ በመንደር ላይ የምንለብሳቸው ልብሶች አሉ። ለምሳሌ አሁን አዲስ የመጣ ቢጃማ አለ። ፋሽን ሆኖ ነው የመጣው። እሱን ልብስ ለብሰው ትልልቅ ቦታዎች የገቡም ሰዎች አሉ ግን ቢጃማ ነው ቆማታ የሚለበስ ቢጃማ ነው ድሮ ከ15 እና ከ10 አመት በፊት ቢጃማ ነበር አሁን ግን ኖርማል ልብስ ሆኖ መጥቶ ከድሬዶዋ እና ከሐረር ሴቶች ተኮርጆ ማለት ነው ይሄ ጫት ሲቀሙ የሚሆን ቡና ሲያፈሉ የሚለብሱት ልብስ እንደ ዲዛይን እንደ ፋሽን ሆኖ መጥቶ ከውስት ጥብቅ ያለ ላስቲክ ያለው ፓንት ያድርጉና ሴቶቹ ከዛ ቢጃማውን ፓንታቸው ላይ ወሽቀ ያረጉታል በውጭ በኩል ከዛ ዳሊዋን ግራና ቀኝ አራት አራት ሜትር ያወዛወዘች ትሄዳለች ምንድነው ይሄ ወንድን ለመሳብ የሚደረጋ ከሄድ ነበረ ይሄን የሚለብሱት የነበሩት መጀመሪያ ወነቱን እናጋገር ከተባለ ለሊት ለሊት ወይ ማታ ማታ የሚሰሩ ሴትኛ ዳሪዎች ቀንቀን ስራ ስለሌለ ቀንቀን ራሳቸውን ለወንዶች በየመንደሩ በየሰፈሩ ለማስጎምጀት ወይም ደግሞ ማታ ቀጠሮ ለማስያዝ የሚሞናደሉ ሴቶች ያደረጉት ሲስተም ነበር በኋላ ግን እየተቀየረ 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 አሁን ፋሽን ሆኖ መጣና እንዶ ጫ አይተባለችው አምሴት በጣም የተማሪዎች ሃይስኩል ተማሪዎች ኤለመንተሪ ሴቶች እነዚህ እድሚያቸው ከ16 አመት በላይ የሆኑ ሴቶች ጭምር በቅላሜና ሁድ በረፍት ቀናቸው ምናምን እሱን ቢጃማ ለብሰው ፓንታቸው ላይ ሻጥ ያድርጉታል ወይም በጃቸው ትንሽ ባንድ በግራ በኩል ሳብ ያድርጉትና ዳሌ ወጣ እንዲል ደረታቸው ደግሞ ከፈት እንዲል ያድርጉታል እንግዲህ ይሄ ጊዜን ይዞ የሚመጣ አለባበስ ነው ማለት ነው ግን ሁሉም የሚገርማቸው ከላይ ጀምሮ ከሃይማኖታዊ አለባበስ ጀምሮ ማለት ነው ይሄ መስቀሉን ከመዘቅዘቅ አጭር ቀሚስ ከመልበስ ጀምሮ ሁሉም ልብሶች ዲዛይን የሚደረጉት ወሲብንና ዝሙትን እ ኢንፍሉዌንስ ያላቸው ወይም ደግሞ ተጽኖ የሚፈጥሩ ናቸው ወሲብን ዝሙትን መዳራትን ልቀነትን ሲሰኝነትን ጋለሞታነትን በድሮ ጊዜ ጋለሞታ ማለት ወያግብታ ይፈታች ነች ወይ ደግሞ ወንድ አጠገቧ ይሌላት ሴት ማለት ነው ጋለሞታም ትባለው አግብታ ግን ወይ ባላው ሞቶባት ወይ ፈቷት ፈቶና እየተቀመጠች ጋለሞታ ትባለች ዛሬ ግን ጋለሞታ ማለት ወንዶችን የምታስተናግድ አረቄ ቤት ከፍታ ኮማሪት ወይ ደግሞ ቁጭራ ሰፈር የሚባሉ ሴቶች የሚሰሩት ስራ ነው ጋለሞታ የሚባሉ ስራ ተቀይሯል ማለት ነው ጣሊያን ከገባ ጊዜ ጀምሮ የመጣ ሰም ነው ይሄ ወደዋናው ርዕስ መጣላችሁ ይሄንን ቢጃማ አለባበስ እንለፈውና ከዛ ደግሞ እነዚህን ኮተቶች አልፈን የራት ልብስ ደግሞ ብለን እንጠ የራት ልብስ ተብሎ ደግሞ የመጣ ልብስ አለ የራት ልብስ ለወንዶችም ለሴቶችም ማለት ነው ወንዱ ያው ሱፍ ነው የሚያረገው ግጥም ያለ ነው ብዙ ጊዜ ወንዶች አሁን አሁን ነው ትንሽ የተጋለጡት ሲኪኒ ሱሪ የተቀደደ ጂንስ ምናምን እሱም እንደ ፋሽን ለመከተል ያክል ነው እንጂ ወንድ ልጅ ቲሸርት አድርጎ ፍርጥምጥም ያለ ጡንቻ ምናምን አሁን ስፖርት እየሰሩ ወይም የከብት ኪኒን ከብት ማደለቢያ ኪኒን እየዋጡ ጡንቻቸውን ያፈረጠሙ ካራቴራ ልብሰው ተወጣጥሮ መሄድ ሴቶችን ለመሳብ የሚደረጉ አሰራር ካልሆነ በስተቀር ብዙ የሚያለም ወንዶች ላይ ሴቶቹ ላይ ነው በብዛት የልብስ ዲዛይን ያለው ወንዶቹ ላይም እንኳን ቢሆን ይሄ ባላቶ ሊቆርጥ ደረትን ትንሽ ከፈት አድርጎ ወይም ደግሞ ደረትን ቅርጽን የከፈሉ ጡንቻን ያሳዩ ሴትን ለማማለል ወይም ካናቴራን ሙሉ በሙሉ ውልቅ አድርጎ ዋና ቦታ ላይ ቅርጽን ማሳየት መታየት ሆም ብሎ ሴትን ለማማለል የሚደረግ ነገ ሲስተም ካለው ነው በስተቀር ሙሉ በሙሉ ከላይ እስከታች የሰይጣን ዘምቢል ሆና ያገለገለችው ሴት ናት ባሁኑ ሰዓት 
በጣም ከባድ ነው ዲዛይኑንም የሚያወጡ ሴቶች ናቸው ደሞ የሚገርመው ነገር ነው አብዛኞቹ የጸጉር ፋሽን ላይ ነው እንጂ ወንዶች የሚያተኩሩት ጸጉሩ ላይ በመስራት የፊትን ኮስሞቲክስ ምናምን በመስራት ነው እንጂ ወንዶቹ ብዙ ጊዜ ሴትን ልብስ ዲዛይን አይሰሩ ሴቶቹ ለመገለጥ በሚመቻቸው መንገድ በርግጥ ወንዶቹ ቢሰሩት ኖሮ ደግሞ ይብሳል ወንዶች የልብስን ፋሽን በብዛት የሚሰሩ ቢሆን ኖሮ እየባሳ ነበር የሚመጣው ለምን ሴት ልጅ የትኛው አሰውነቷ ተገልጦ ሲታይ እንደሚያምር የሚያቀው ወንድ ስለሆነ ማለት ነው ሴት ግን ዲዛይነር ለመሆን ያበቃት ትልቁ መንገድ ደግሞ ወንዶች የትኛው ልብስ ሲለብሱ እንደሚለክፋቸው እቺም ለከፋ ሚሎ ቋንቋ በጣም ያስፈራኛል ያው ቡዳን ይለክፋው ውሻን ይለክፋው ልክስክስ ውሻ ከወገቡ ፍልጥ ካፉ ሊጥ አይጠፋም ይባላልና የትኛው ልብስ ለብሰው ወንዶች እንደሚለክፋቸው ከልምድ ስለሚያውቁት ዲዛይነር ይሆናል ራሳቸው እና ይሄን ስትለብሺ በዚህ በኩል ይሄ ገለጥ ሲል ይሄ እንደዚህ ሲሆን ይሃሪፍ ነው ይያሉ ለሞዴሎቹም ለሚገዙትም ለባሁን ሰዓት ለሙሽሮች ራሱ የሰርግ ቬሎ በህزب ፊት ነው እንግዲህ ከፍ ብላ ኬክ ቆረሳ ላይ የምትታይበትን ቬሎ ነው እንግዲህ የሚሰፉት ራሳቸው ሴቶች ናቸውና ይሄን እንድብስ ራሱ እንደዚህ ስትለብሹ ይሄ ያምራል ይሄ ከጀርባው ክፍት መሆን አለበት ከደረትሽ ጋር ዝግ ይሆነና ከኋላሽ ግን ክፍት ያለ ነው መሆን ያለበት ወይም ደግሞ ከኋላሽ ዝግ ይሆነና ከፊት ለፊትሽ ግን ጦትሽ ግማሽ ድረስ ይታይ ይሏቸዋል ከግራና ከቀኝ ጎንና ጎኑን ማጣላላፍ ያገመድ ይሆነና ፊት ለፊቱ ደግሞ እንደዚህ ይሁንልሽ ይያሉ ራሳቸው ይነጋገራሉ ሴቶቹ ማለት ነው ግን በውስጥ ሆኖ የሚያወራው ማን ነው ተገልጦ እንዲታዩ የሚፈልገው መንፈስ ነው ማለት ነው እንደኔ ቋንቋ በቡዳ ሊበላቸው የሚፈልግ ሰርግ ላይ ስንት አይነት ሰው ነው የሚጠራው ይሄ ሁሉ አይነት ሃይማኖት ሰው ይጠራል ሁሉ እድሜ ይጠራል የቡዳ መንፈስ ያለባቸው በተለይ ቡዳ ሆኖ በቡዳነት የሚታወቁ የሚባሉ ሰዎች አሉ በትክክል አይናቸው ስራ የሚሰራ ህፃናትን ጭፍጭፍ አልጎ የሚበሉ ህፃናትን ቅርጥ አልጎ የሚገሉ የአይናቸው ከባድ የሆኑ ሰዎች አሉና እነዚህ መንፈስ ያለባቸው ሰዎች ይህን ሙሽራ ይመለከቷታል አንዳንድ ሙሽሮች በሰርጋቸው ቀልማታ ታሞ የሚያድሩአሉ ሚዜዎችም ጭምር ማለት ነው ይሄ በሶፊት የሚታይ አለባበስ ነው ሚዜዎች በተለይ የሚለብሱት ልብስ በጣም በጣም ተነጋግረው ተነጋግረው ነው በቃ የሴት ሚዜዎች በቃ ይሄ አሪፍ ነው ይሄን እንልበስ በዛውም እኮ በትልቅ ሰርግ ላይ ትንሽዬ ሰርግ ሊገኝ ይችላል ትንሽዬ ጋብቻ ትንሽዬ ትዳር ይገኛል ጣበሳም ሊኖር ይችላል ብለው እየተሳሳቁ በሙድ ነው ልብሱ የሚሰፋውና ያው በጣም ግልጥ ባለ መንገድ በተለይ በብብታቸው በብብት በኩል ብቻ የሚለበስ ያርጉትና ትከሻቸው ሙሉ በሙሉ ይገለጣል የጥስ ማሳጃዋ ገመድ ብቻ ነው ከላይ የምትታየው በቃ ተገለጡ ማለት ነው ይሄ አለባበስ ለዳይብሎስ እጅግ በጣም ምቹ ነው ለሞ ራሱ ነው ዲዛይን ያወጣው ዲዛይኑን ያደረገው በእነሱ ውስጥ አድሮ ከዛ ደግሞ ይቀጥላል በዛው በሰርጉ ላይ ደግሞ ለሰርግ ለመታደም ብለው የሚመጡ ሰዎች አሉ ይሄ አለባበስ ከዚህኛው ጫማ ጋር ማች ያረጋል ጥፍር ቀለሙ ከዚህኛው ጋር ማች ያረጋል ይባልና አይ ያንገት ማተቤ በፈታው ነው የሚሻለው ምክንያቱም ከልብሱ ጋር ይሄድም ይባላል ይፈታል ማተቡ ከዛ ለቡዳ በጣም ተመቸው ማለት ነው በጣም እንዲገባ ማለት ነው ያው ነው ከዛ ይቀጥላል ወይ ሰንሰለት ብቻ ይሄ ማለት ነው ብሎ ሀብል ብቻ ይደረጋል ወይም ደግሞ የስሟስ ፒሊንግ ያለበት ብቻ ታረጋል ይሽ ማለት ነው ለዛ ቀን ለመታየት ቀን ማለት ነው ለመበላት ቀን እንግዲህ አሪፍ አርሶ ነው ምን ነው ለዳይብሎስ ከዛ ይሄ አለባበስ እንግዲህ የመዝናኛ ቦታ ላይ ያለ አለባበስ ነው የራት ልብስ ተብሎ የሚመጣውን ቀድም እንዳልኳችሁ ጥብብ ያለ በጣም ጥብቅ ያለ ቀይ ቀሚስ ቆንጆ ቫላንታይን ምሳሌ አድርገን አንጠላችሁና በዛ ቀን ራት ልጋብዝ ይፈልጋለው ካላት በጣም ቀይ ቀሚስ ትለብሳለች ያው ቀይ እንግዲህ ደም ደም አይደለም የሆነ በቫላንታይን ቀን የደም ምልክት ያለበት ነው እንግዲህ ያው የራሱን ልብስ ነው የሚያለብሳቸው ቫለንቲኖስ የሚባለው ሰው ያመጣው ነው እንግዲህ ይሄን ያጋንንት ባል የፍቅር ቀን አይደለም በነገራችን ላይ ቫለንታይን ቀን የወሲብና የዝሙት ቀን ነው እሺ እስቲ በፍቅር ቀን ወይም ደግሞ በፍቅረኛሞች ቀን ወሲብ የማይፈጽሙ ፍቅረኛሞች አሉ? ካሉ ጫዋዎች ናቸው ባለ ትዳሮች ራሳቸው በፍቅረኛሞች ቀን ላይ ቤታቸው ሆኖ ከቤተሰቦቻቸው ጋር የሚያከብሩበት አጋጣሚ ነው ያለው አሁን ወደ ራሳችን سنመጣ ቫላንታይን ወይም ደግሞ የፍቅረኛ ሙሽቀን ቢሮን ምሳሌ አርገን የራት ምሽት ላይ ጋብዛታል የለበሰችው ልብስ ደረቷ ክፍት ያለ እሱ እሷን ራት የጋብዛት እየጠጣ ውስኪውን እየጨለጠ ደረት ደረቷን አይን አይኗን እያየ ከስር ደግሞ ክፍት ያለ የተሰነጠቀ በግራ በግራ ወይም በቀኝ ወይ ከኋላ ወይ ከፊት ነው እንግዲህ የተቀደደም ይሆነው ድሮ 
ቀሚስ የሚቀደደው ባንድ በኩል ቅድድ የሚደረገው ላርማመድ አለመች ስለሚላቸው ነው ሰፋ ያለ ቀሚስ መልበስ ያስጠላቸው ሴቶች ትንባለ ለመሆን ስላስጠላቸው ጠበብ ያለ ቀሚስ ይለብሳሉ ግን አላራመድ ሲላቸው ቀደድ ያረጉታል አሁን ይሄ ቅድ ፋሽን ሆኖ መጣና በባት በኩል በጎን በኩል ይሄ ባት በቀኝ ወይ በግራ በኩል ኪስ ባለበት በኩል እስከላይ ድረስ ይቀደዳል ማለት ነው እስከላይ ድረስ አንድ ጊዜ አንዲት መገናኛ ጋር አንዲት እህቴ እንደዚህ ለብሳ ስትሄድ እብድ መጥቶ በሳማ ለብልቦ ለብልቦ ነው ለቀጣት በቃ ደስ ይለዋል ሳማ ይዞ እሱን አቃጥሎ የሚገርማችሁ ያዘው ሳማ ጁን አቃጥሎ ለምን እሱ ኖርማል አይደለም ሰው አይደለም ኦሬዲ አጋርንቲ ተጠናወተው ስለሆነ ነው ማለት ነው ወይም አይምሮ ነው ያጣሰው ስለሆነ ባለማይ ቋንቋ ማለት ነው በመንፈሳይ ቋንቋ ግን አጋርንት ነው የቤተሰብ ዛር ነው እንደዛ የሚያረጋውና ከርቀት ነው የተመለከታት ሄዶ ሳማውን እንትን እጭ ዳደረገውና መጣና ገርፎ ገርፎ ህዝብ ፍት እሪ ብላ አስከታለቅስ ድረስ ነው እና ቃ ፖሊሶች መጣው ሲዙት ይስቃል ቃ ገርፍኳት ደስ አለኝ ቀጣዋት ልጅን ልጅን ቀጣዋት እንዴ ልጅ ታዳ እንደዚህ መልበስ አለባት ይያለ ገርፋትና አንድ አንግዚህ እንደዚህ ማለ ደገና ደሞ እንዴ አይነት አለባበስ ለብሰው ሲወጡ ጎረምሶችም እጅግ በጣም ሚዘገነን ተረባ እየተረባቸው የሚያሳፍሯቸው ሴቶች አሉና ሴቶቹ በርግጥ ለብሰውት ነው የሚወጡት ለብሰውት ቆጡ ደሞ አይናው ጣናቸው ማለት ነው አይናው ጣኮኑ ማፈር የለም ግን ደግሞ ቆጡ በኋላ ደሞ እጅግ ተረባው ሲበዛባቸው እና ሰው ሁሉ ሲተቻቸው በግድ የተሰበሰበውን ቀሚስ ወይም ደግሞ አጭር የሆነውን ቀሚስ እንደ ወለታች እንዴት አልጎ ጎትተው 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 ልብሱ ሊቀደድ ስኪድረስ ድረስ አፍሮ ወደ ቤታቸው የሚገቡ ሴቶች አሉ እንደገና የቻይና ጂንስ ደሞ አለ የድሮ የቻይና ጂንስ የወገቡ ማቀፊያ አላይ እንብርት ድረስ ይምደርስ ነበር ከእንብርት በላይም ነበር ያምር ነበር ደስ ይላል ኒ ደስ ይለኛል ደስ ያለው ጂንስ አሁን የወንዱም የሴቱ ጎራዳ ነው ጎንበስ ሲሉ ቂጥ ላይ ያለውን ሁለቱን ሰንጠቅ ከፋይ ከፋይ ሆነ ያሳያል ምናልባት ታክሲ ተሳፈራችሁ ሰዎች የረዳቱ የውያላውንም አለባበስ አንድ አንድ ደሞ ሴቶች ባጠገባችሁ ጎንበስ ብለው ሊሳፈሩም ይሁን ከተሳፈሩ በኋላ ወራጅ አለ ብለው ሊወርዱ ሲሉ እንዴት ብለው እንደሚወርዱ አይታችሁ ሊሆን ይችላል እንዴት ተሳቀው ቲሸርታቸውን ካናሲራቸውን ጃኬታቸውን ሳፕ አድርጎ ክልል ያደረጉ ነው የሚወርዱት መጀመሪያ አሳጥረው የታጠቁትን ልብስ ከዛ በኋላ እንደገና ደሞ ሶፊት ከኋላ ያያኝ ይሆናል ከ ካሃለ ያለው ሰው ያየብኝ ይሆናል ብሎ አስቦ ደሙ እንደገና ተሸማቆ ደሙ ልብስን በግድ መጎተትና መቅደድ አስፈልግም እሄ በጣም ዝም ብሎ ተራነት ነው የሚያሳየው ወደሽ ነው ለብሰ ሽወጣሽ ወይ ወደሽ ነው ለብሰ ሽወጣው በተለይ ባሁን ሰዓት ሌዝቢያኖችና ግብረ ሰዶሚያኖች የሚለብሱት ልብስ እጅግ በጣም ያስጠላል በቃ ይዘገነናል ሱሪንታች ድረስ በቃ ባንዲራው ይወረደ ሀዘን ያለበት ሀገር ይመስል ሱሪ ወርዶ ፓንቱ ወደ ላይ ተሰቅሎ የሚታይበታል አንዳንዱ ደግሞ እንደው የመቀመጫው የቂጡ ስንጣቂ ግማሽ ድረስ እስኪታይ ድረስ ሱሪ ወርዶ አክ ባክ 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 ከፍ አድርጎ ባክ ተብሎ እንደው አንዳንድ ሰው አዝኖ የሚነግራቸው ማሉ በተለይ የታክሲ ረዳቶች እንዴ ጎንበስ ብለው ስራ የሚሰሩ ሰዎች ማለት ሆም ብለው የሚያደርጉት ነው የሚመስለኝ ሳስበው ሆም ብለው ለመታየት ምን ያርጉት አንዳንድ ጊዜ ሱሪው ነው የሱሪው ነውና መርጣቹ ገስታችሁታል ግን መርጣቹ ገዛችሁት ለተንኮል ከሆነ እግዚአብሔር ገስታችሁ ሳታቁት ከሆነ ግን ሱሪውን ባት ለብሱት ነው የሚሻለው ሌላው ደግሞ ሴተኛ ዳሪዎች የሚለብሱት ልብስ እንደ ፋሽን አድርጎ በመንገድ ላይ መታየት ነው ይሄ በጣም ልቅነት ነው ሌዝቢያኖች ስቶቲንግ ወይም ታይት አድርገው ከዛ ደግሞ የጂንስ ቆምጣ ያደርጉበትና ይሄዳሉ ሌዝቢያኖች እጃቸውን የሚቀቡት ጥፍር ቀለም ሁሉንም አምስቱም ጣስሩም ጣታቸውን የተለያየ አይነት ካለር ከተቀቡት ሌዝቢያን ናቸው ይሄን በዚህ ወቋቸው የሌዝቢያን ምልክት ነው ሴቶችን ሴትና ሴት እጅ ለጅ ተያይዘው በመንገለ ያስካኩ እየሳቁ ወንዶቹን ከመጠፍ ሳይቆጥሩ ዝም ብለው ወዲያቸውን ያወሩ ሚሄዱ ሴቶች አብዛኞቹ ሌዝቢያን ናቸው ነው ብዬ እንደደምድም ያስከድደኝ ብዙ ነገር ስለ አየሆኑ ማለት ነው ይሄ ካለባበስ ሁኔታን ጻር ደሞ ሰታዩት ደግሞ ዲዛይኑ የፋሽን ዲዛይን እየመሰላቸው ጫዋ ሴቶች ይለብሱትና ሌዝቢያን ሴቶች ወይም ደግሞ ሌዝቢያን እናቶች ወይም ግብረሰዶማዊ ሹገር ዳዲዎች ሙሉ ግብረሰዶማዊ ወጣቶች እነዚህን ፋሽን ነው ብለው የተከተሉትን ጫዋ ወንዶች ሲለክፋቸው ይደነግጣሉ ጫዋዎቹ ይደነግጣሉ እና ማን ልብስ አለታ ላይኛን ልብስ ብለው የሚናገሩበት ጊዜ አለና ልብሱን ሳናውቀው የማን እንደሆነ ሳናውቀው ልብሰን ጉድ ይሁንም ወንዶች ሊኖር እንችላለን አንድ ወንድ ምንድን ያደረገው 